La pandilla super mágica. La pandilla super mágica. Estimado y fino amigo, no me critiques a mí. No me critiques por los títulos rimbombantes. El video pasado dije que fue un fútbol asqueroso. Y ahora estoy diciendo la pandilla super mágica. Pero así de volátil es el club de fútbol Monterrey. Partido pasado lo teníamos que decir. Fútbol asqueroso. Jugaron pésimo. Hoy... La pandilla super mágica derivada del Superman Brandon Vázquez y el Mago Canales. Qué pedazos de jugadores, al menos en este partido, qué gran calidad mostraron cada uno. De Brandon Vázquez yo no sé cuál gol fue mejor. Ambos de excelente manufactura, enseñando la calidad, demostrando que no necesita tiempo para adaptarse. Eso me gusta. Muchas veces la adaptación... Es muy longeva, lo acabamos de ver con Joao, lo acabamos de ver con Duval en su tiempo. Que igual y no son delanteros, pero sí eran jugadores que les costó mucho adaptarse al fútbol mexicano. Brandon no, llegó y ya está haciendo goles. El mago Cantabro, ahí va poco a poco. Lo dije el video pasado, no sé qué pensar de él, porque de repente siento que se desaparece y de repente nos muestra estos destellos de calidad que sabemos que lo tiene pero no lo muestra por alguna razón de manera constante. Estos dos prácticamente se llevan el triunfo y también el corcho. El corcho, tres asistencias. Qué bien ha llegado a sentarle a la pandilla este 5. Un 5 clásico de esos de la vieja usanza. Muy bien por el corcho. Bueno, eso es lo positivo. ¿Qué fue lo negativo del partido? A mí en lo personal... El gol se lo come Andrada, ¿eh? se lo come Andrada. No estira la mano, ¿por qué? No sé. Pero si estira la mano izquierda, ataja ese balón. Y la reacción en redes sociales, yo lo tuiteé y mucha gente coincidió conmigo. No solamente en mi comentario, sino en los comentarios que los demás iban emitiendo. Otra cosa que no me gustó, Berterame. Tercer partido sin anotar gol. Pero bueno, apareció Brandon y apareció Canales. Hay que enchufarlo, ¿eh? Hay que motivarlo. Desde que él dio la declaración que no era el responsable del gol, ya no cayeron los goles para Berterame. Esperemos que el siguiente partido se enchufe. Y es un buen partido contra el América allá en el Azteca, donde se va a enfrentar no solamente un buen platel, no solamente la altura, que ya no sé si ahora pese o no pese, pero lo que sí va a pesar, y que siempre lo sabemos, es el arbitraje. Pero de eso quiero hablar el siguiente video. Ahora bien, no me critiquen. Esperemos que el siguiente video diga Monterrey. Siga paso firme. Y no otra vez un título de aquellos escabrosos por un mal partido de la pandilla. No me critiquen a mí. Critiquen al Monterrey. Critiquen al Tano. Con un partido juega muy bien. Y el pasado desastroso. Hay que buscar una constancia. Para que esta pandilla... Siga y se mantenga donde hoy duerme, en el primer lugar de la tabla general. Y de ahí poco a poco, ¿no? Tampoco hay que sacar la matraca, tampoco hay que hacerse ilusiones a temprana etapa del torneo. Pero bueno, de eso hablamos en otro video. ¿Qué te pareció a ti ese triunfo de la pandilla? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Y nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino. El Pandi Moncada.